ഹേ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ സി എസ് എസ് എന്താണെന്ന് കണ്ടു സി എസ് യൂസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ എച്ച് ഡി എം എൽ ആയാലും നല്ലൊരു സ്റ്റൈലിൽ ചെയ്യാമെന്നും നമുക്ക് എങ്ങനെ നല്ലൊരു ഡിസൈനിലുള്ള വെബ്സൈറ്റിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഓഫർ ഞാൻ കണ്ടു സി എസ് എസിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസും അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസും അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് എന്താ പറയുക കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസും നമ്മൾ കണ്ടു അങ്ങനെ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു ലിങ്ക് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കണ്ടു അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് സി എസ് എൻ്റെ കുറിച്ച് ചെറിയൊരു ഓവർ വ്യൂ ചെറിയൊരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇനി ഇതിലൊരു പ്രോബ്ലം എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സി എസ് സി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു എല്ലാ കമ്പോണൻസും നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ഡിസൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്കത് എന്താ പറയുക കുറേ സമയം പിടിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക നല്ല രീതിയിൽ വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ കമ്പോണ്ട് കമ്പോണൻറ്റുകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പാക്കേജ് കുറേ കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് കമ്പോണൻറ്റ് എന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ബട്ടൺ എടുക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ നല്ലൊരു രീതിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്ത ബട്ടൺസ് അപ്പോൾ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് ഫീൽഡ് അതൊക്കെ എല്ലാ എച്ച് ഡി എം എലമെൻറ്റുകളും അതിന് നല്ല രീതിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റൈൽ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ആ എലമെൻറ്റുകളുടെ ഒക്കെ ഒരു പാക്കേജിനെയാണ് ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക അപ്പോൾ ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്രെയിം വർക്കാണ് ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എച്ച് ഡി എം എൽ സി എസ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഈ മൂൺ ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കുറേ കമ്പോണൻസ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു പാക്കേജ് പോലെ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി റെസ്പോൺസീവ് ആയിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് അതുപോലെ തന്നെ മൊബൈൽ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊജക്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആണ് അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് ഡി എം സി ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പ് എങ്ങനെ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യാം കോൺഫിഗർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് അറിയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലിങ്കിലേക്ക് പോകുക ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം ലിങ്കിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പിൻ്റെ ഹോം പേജിലേക്ക് വരും അതിനുശേഷം ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ താഴേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ട് ടെമ്പേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെക്ഷൻ കാണാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇത് വായിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പുതിയൊരു പ്രൊജക്റ്റ് തുടങ്ങാനായിട്ട് വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡിൻ്റെ ഒരു പുതിയൊരു വിൻഡോ എടുക്കുക അതിൽ ഒരു ക്ലോസ് ഫോൾഡർ കൊടുക്കുക ഓക്കെ വിഷ് സ്റ്റുഡിയോ കോഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ശേഷം ഫയലിൽ പോയിട്ട് ഓപ്പൺ ഫോൾഡർ കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ ഒരു പുതിയൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം സെലക്ട് ഫോൾഡർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു ഫോൾഡർ ഓപ്പൺ ആയി വന്നു ഇതിന് ശേഷം ഒരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് എച്ച് ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ടെംപ്ലേറ്റ് അല്ലേ ഇത് ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം സേവ് ചെയ്യാം ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റ് ആയിട്ട് ലിങ്ക് ആയി ഇനി നമുക്ക് വേറെ ലിങ്കും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ എനേബിൾഡ് ആയി ഇനി നമുക്ക് ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പിൻ്റെ കമ്പോണൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഇത് റൺ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ പാത്തിലേക്ക് പോവാ ഡൗൺലോഡ് പോയി കൊടുത്ത് റൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഹലോ വേൾഡ് കാണാം ഇനി കമ്പോണൻസ് എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താണ് കമ്പോണൻസ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഒരു ലൈഫ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഏരിയ കാണാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ കമ്പോണൻസ് ഇവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു നവ്ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പോണൻറ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ക്രിയേ
ക്ലാസ്സുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവരത് ഡിനോട്ട് ചെയ്ത് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതിന് സേവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് റീഫ്രഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെയിം നവബാർ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ വന്നു ഇനി ഇതിനൊന്ന് റിയർ എന്നിട്ട് പറയാൻ റെസ്പോൺസീവ് ആണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി കണ്ടില്ലേ റെസ്പോൺസീവ് ആണ് നമുക്ക് മൊബൈലിലൊക്കെ പക്കായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കമ്പോണൻറ്റുകൾ നമുക്ക് ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പ് തരുന്നുണ്ട് ഈ കമ്പോണൻറ്റുകളിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ സൈറ്റിൽ ഇവർ പറയുന്നത് പോലെ യൂസ് ചെയ്ത് വിട്ടാൽ മാത്രം മതി നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു വെബ്സൈറ്റ് നമുക്ക് നല്ലൊരു ഭംഗിയിൽ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത് ഇതൊരു ജംബോട്രോണാണ് ഇത് ഇതും നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ ഓരോ കമ്പോണൻറ്റുകൾ നമ്മുടെ ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് തരുന്നുണ്ട് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തതിനനുസരിച്ച് നമുക്കിവിടെ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ അവർ ഡിഫൈൻ ചെയ്തതാണ് ആ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ ലഭിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കാരണം മെയിൻലി അവരുടെ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് അവരുടെ കമ്പോണൻറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് റെസ്പോൺസീവ് ആയിട്ടാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ബട്ടൺസിനൊക്കെ ആയാലും അതിൻ്റെതായ ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റൈലിലാണ് അവരത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോ കമ്പോണൻറ്റ് എടുത്താലും ആ കമ്പോണൻറ്റ് എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കാണാൻ സാധിക്കും ഓരോ വ്യത്യാസങ്ങളുള്ള കമ്പോണൻ്റ് കാണിക്കും മീൻസ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻറ്റുകൾ കാണിക്കും അതിൻ്റെ കോഡും സിമിലർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കമ്പോണൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പിലെ ഇൻബിൽഡ് കമ്പോണൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു രീതി ഇങ്ങനെയാണ് ഇനി ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് നമുക്ക് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പോൺസീവ് ആയിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പിൽ അതാണ് ഞാൻ നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ കൺസെപ്റ്റിൻ്റെ പേരാണ് ഗ്രിഡ് ഗ്രിഡ് സിസ്റ്റംസ് അതായത് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഇതിനെ പന്ത്രണ്ട് കോളായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഫുൾ വ്യൂവിലെ പന്ത്രണ്ട് ഡിവിഷൻസ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഡിവിഷൻസ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത്രയും പോകുന്നൊരു ഡിവിഷൻ്റെ മൂന്ന് കോള മൂന്ന് കോളത്തിൻ്റെ അല്ലെ മീൻസ് മൂന്ന് ഡിവിഷൻസിൻ്റെ ഒറ്റ സൈസിലുള്ള ഒരു കോളായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൂന്ന് വാല്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നാല് വാല്യൂ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നാല് കോളത്തിൻ്റെ സൈസ് നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മൾ മനസ്സിലായി എട്ട് വാല്യൂ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എട്ട് കോളത്തിൻ്റെ സൈസ് നമുക്ക് കിട്ടും ബേസിക്കലി ഇതിനെ പന്ത്രണ്ട് കോളായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓരോ വാല്യൂ അനുസരിച്ച് ആ വാല്യൂടെ അത്രയും കോളുള്ള സൈസുകളുള്ള ബ്ലോക്കുകൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നാലായതുകൊണ്ട് നാല് കോളത്തിൻ്റെ സൈസുള്ള ബ്ലോക്ക് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ പന്ത്രണ്ടായതുകൊണ്ട് പന്ത്രണ്ട് കോളും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് സിക്സ് കോളങ്ങളുടെ സൈസ് വരുന്ന ഒരു ബ്ലോക്കാണ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അത് അതാണ് ഈ ഒരു ഗ്രിഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു നമ്പേഴ്സ് മിക്സ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലെ നാല് കോളത്തിൻ്റെ സൈസുള്ള ഒരു ഡിവിഷനും എട്ട് കോളത്തിൻ്റെ സൈസുള്ള വേറെ ഡിവിഷൻ അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഇതിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾസ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ഐഡിയ കിട്ടും അതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ഡിവിഷൻസും ഓരോ സ്ക്രീൻ ടൈപ്പിലും എങ്ങനെയൊക്കെ വേണമെന്ന് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഓരോ കോളത്തിൻ്റെ സൈസുകൾ ഇന്നന്ന സ്ക്രീനിൽ എത്രത്തോ എത്രത്തോളം കോളത്തിൻ്റെ സൈസുകളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്നുള്ളതും നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾസിൽ ഇപ്പോൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ കൊണ്ട് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കോൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ക്ലാസ്സുകളാണ് ഈ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പിൻ്റെ ഫ്രെയിം വർക്കിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതും ഈ ക്ലാസ്സുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റിൽ നമുക്ക് ഗ്രിഡ് സിസ്റ്റം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്
രണ്ട് പോർഷനായിട്ട് വേണം എന്ന് വെക്കുക അതായത് ഈ ഒരു ഇത് കണ്ടൻറ്റ് നമുക്ക് ഹാഫ് പോർഷനിൽ മതി അടുത്തൊരു ഹാഫ് നമുക്ക് വേറെ കണ്ടൻറ്റ് കൊടുക്കാനുള്ളൊരു രണ്ട് ഈക്വൽ വിധത്തിലുള്ള രണ്ട് പോർഷൻസ് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ക്രിറ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ക്ലാസ് കോൾ കോൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ക്ലാസ് നെയിം ക്ലാസ് നെയിമുകൾ എങ്ങനെ കൊടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ എം ഡി എം ഡി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മീഡിയം ഡിവൈസ് മീൻസ് മീഡിയം ഡിവൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മീഡിയം വിട്ടുള്ള ഡിവൈസുകൾ മീഡിയം വിട്ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മീൻസ് ചെറിയ ലാപ്ടോപ്പ് ചെറിയ സ്ക്രീൻ അതുപോലെ തന്നെ ടാബ്ലറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് യൂസ് ഈ ഒരു സ്ക്രീൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എസ് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ സ്ക്രീൻ ഡിവൈസ് സ്മോൾ സ്ക്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊബൈൽ ഫോണിൽ മെയിൻലി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ എൽ ജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ മോണിറ്റർ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ സ്ക്രീൻ സൈസ് അനുസരിച്ച് നമുക്കത് അതിൻ്റെ വാല്യൂസൊക്കെ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കോൾ എം ഡി സിക്സ് കൊടുത്തു നോക്കാം അപ്പോൾ എന്താ പറയുക സിക്സ് കോളം അതായത് പന്ത്രണ്ടാണ് ഫുൾ നമ്പർ ഓഫ് കോളം ഡിവിഷൻസ് അപ്പോൾ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പകുതി ആറ് കോളത്തിൻ്റെ സൈസാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക അതായത് ഒരു ഫുൾ വിത്ത് കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ പകുതി സൈസിൽ നമ്മൾ എടുക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ ഞാനിവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ കറസ്പോണ്ടിങ് വെബ്സൈറ്റ് വെബ്സൈറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹാഫ് സൈസിൽ വെച്ച് അതിൻ്റെ വിത്ത് ലിമിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ മനസ്സിലായി വിട്ട് ലിമിറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഇത് ഇവിടെ സൈ സൈഡിൽ കുറച്ച് പാഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫുൾ കണ്ടൻറ്റിനെ എടുത്ത് കണ്ടെയ്നർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ക്ലാസ് നമ്മുടെ ബൂസ്റ്റ് ആപ്പിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു കണ്ടെയ്നർ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ് ഉള്ള ഒരു ഡിവിഷനിൽ കൊണ്ടുപോയി അതിനെ പേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നല്ലൊരു പാഡിങ്ങും മാർജിനും കൊടുത്ത് നല്ല ഭംഗിയിൽ നമുക്കത് കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഇത് പകുതി സൈസേ ഉള്ളൂ പകുതി സൈസേ ഉള്ളൂ ഇതിന് ഇപ്പോൾ ഇനി ഒരു പകുതി സൈസ് കൂടി നമുക്ക് ഇവിടെ ബാക്കി കിടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെയും നമുക്കൊരു ഇതേപോലെ തന്നെ ഇത് ഒരു കോപ്പി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഈക്വൽ ഡിവിഷൻസ് കിട്ടി ഇനി ഞാനിവിടെ സിക്സിന് പകരം ഇവിടെ ഫോർ യൂസ് ചെയ്തു ഇവിടെ എട്ട് യൂസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ഡിവിഷൻ എട്ട് കോളങ്ങൻ കോളത്തിൻ്റെ സൈസ് എടുക്കും ഈ ഡിവിഷൻ നാല് കോളത്തിൻ്റെ സൈസ് എടുക്കും ഓക്കെ അവിടെ മനസ്സിലായത് ഇതിനാണ് സൈസ് കൂടുതൽ പക്ഷേ ഇനി ഇത് നമ്മൾ റെസ്പോൺസീവ്നെസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാൻ കാര്യം കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ സൈസ് കുറഞ്ഞു വരണ അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ലേ ഔട്ട് മാറുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മൊബൈലിൽ വരുമ്പോൾ ഭംഗിയുള്ള രീതിയിൽ അത് മാറ്റിയെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈവൺ മൊബൈലിൻ്റെ ആ ഒരു കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം എവിടെയെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ മൊബൈലിൽ ഫുൾ വിത്ത് അതായത് പന്ത്രണ്ട് കോളത്തിൻ്റെ സൈസും ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് കോളത്തിൻ്റെ സൈസ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് കോളത്തിൻ്റെ സൈസ് എടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് മൊബൈലിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് മീഡിയം ഡിവൈസിൽ ഈ സൈസുകളിൽ വരണം അതുപോലെ തന്നെ മൊബൈലിൽ എസ് എം മൊബൈൽ ഡിവൈസുകളിൽ എനിക്ക് ഈ സിക്സ് സ്പേസ് വേണം ഒരെണ്ണത്തിന് അതുപോലെ തന്നെ മൊബൈലിൽ രണ്ടാമത്തെ ഡിവിഷനിലും സിക്സ് സ്പേസ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ റീലോഡ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മീഡിയം സ്ക്രീനാണിത് മീഡിയം സ്ക്രീനിൽ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യും നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്ത പോലെ ഫോറിലും എയ്റ്റിലും വർക്ക് ചെയ്യും പക്ഷേ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക സ്മോൾ സ്ക്രീൻ ഈ ഒരു സ്മോൾ സ്ക്രീനിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടല്ലേ രണ്ടും ഈക്വൽ വിടുത്തെടുത്തിട്ട് വി ഈക്വൽ സൈസിൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ ഈവൻ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മൾ സ്ക്രീൻ സൈസ് കുറഞ്ഞു വരുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഈ സൈഡിലുള്ള വി മറ്റേ വിത്തും അതുപോലെ തന്നെ പാഡിങ്ങും മാർജിനും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും സൈസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ ഗ്യാപ്പ് വരുന്നതും നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അലൈൻമെൻറ്റും കാര്യങ്ങളും കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ ഒരു രീതി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് കണ്ടെയ്നർ പറഞ്ഞ് സെർച്ച് ചെയ്താൽ കണ്ടെയ്നർ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ വിത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ വരുന്നു എന്നുള്ളതും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം ബേസിക്കലി ഈ രണ്ട്
ഇഷ്ടംപോലെ കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് ഈവൺ കറോസിലൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇമേജ് സ്ലൈഡിങ് സ്ലൈഡിങ് ഇമേജ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു കോഡ് അനുസരിച്ച് മാത്രം ഈ കോഡും അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഓരോ കോഡിലും ഈ എന്താ പറയുക ഓരോ എക്സാമ്പിളിലും ഓരോ കോഡും ആ കോഡ് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വരെ അവർ നമുക്ക് അവരുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ എന്തായാലും ലഭിക്കും മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ ഓരോ എന്താ പറയുക കമ്പോണൻറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയും അതിൻ്റെ കോഡും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അപ്പോൾ ആ കോഡ് എടുത്ത് നമ്മൾ ഓൾട്ടർ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള വെബ്സൈറ്റുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ശ്രദ്ധിക്കാം ഈ ബൂട്ട് സ്റ്റാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്രെയിം വർക്കിൽ അതിൻ്റേതായ ഫങ്ഷനിങ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളും അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഫങ്ഷൻസും അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഡിഫ ഡെഫിനേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുകൊണ്ടാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് എന്താ പറയുക ഈ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതും ഈ ഫ്രെയിം വർക്ക് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഫ്രെയിം ലൈക്ക് ഫ്രെയിം വർക്കിനെ കുറിച്ചൊരു ഓവർ വ്യൂ ഒരു ചെറിയൊരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ കമ്പോണൻറ്റുകൾ എന്താണെന്ന് നോക്കുക ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ലേ ഔട്ടുകൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക കണ്ടെയ്നർ അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രിഡ് യൂട്ടിലിറ്റീസ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക ഒരു പിടുത്തം ഒരു ഈ ഫ്രെയിം വർക്കിനെ കുറിച്ച് നല്ലൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നല്ലൊരു ഐഡിയ വരും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ജസ്റ്റ് ഒരു കമ്പോണൻറ്റുകളൊക്കെ എടുത്ത് നിന്ന് കളിച്ച് നോക്കുക നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ ഈ ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പിൻ്റെ ഒരു ഈ ഫ്രെയിം വർക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ചെറിയൊരു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഡിസൈൻ സ്ക്രാച്ച് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു യൂസ് ഒരു ഐഡിയ വരും എങ്ങനെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പിനെ കുറിച്ച് ചെറിയൊരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് അടുത്തൊരു വ